scrittore fiammingo di origini estoni, la carriera di Minkiel Sittow è ben documentata, sebbene sopravvivano solo pochi dipinti attribuiti in modo sicuro. Il suo lavoro come pittore di ritratti e piccole opere devozionali per mecenati principeschi rappresenta un'estensione internazionale della prima scuola olandese. Figlio di un pittore, Michel Sito si trasferì a Bruges per la sua formazione intorno al 1484 e vi rimase fino al 1491 divenendo maestro dello stile elegante e cesellato caratteristico della scuola di Ghent e Bruges. Si trasferì in Spagna nel 1492 dove lavorò principalmente come ritrattista, pittore di corte della regina Isabella, sebbene sopravvivono solo poche opere del suo periodo spagnolo. Trascorse poi un po' di tempo nei Paesi Bassi, presso le corti di Filippo il Bello e Margherita d'Austria e lavorò alla corte di Cristiano II di Danimarca, oltre che a Tallinn, sua città natale. Nel ritratto una figura femminile domina la composizione, raffigurata frontalmente a mezzo busto, gli occhi bassi, i capelli con la riga al centro, la conciatura che incornice il viso, l'aureola, tutto concorre a creare il tono di questo ritratto sereno, casto e pensoso. Si crede che il soggetto sia stato rappresentato come una santa in omaggio al suo carattere virtuoso. Le iniziali, le rose alternate nella ricca collana d'oro e le conchiglie nell'orlo dello scollo del corpetto hanno suggerito che si tratti di Caterina d'Aragona, la prima moglie di Enrico VIII. Di chiunque si tratti ci colpisce la ricchezza di certi particolari, la resa dei diversi materiali, la stoffa dell'abito, l'oro scintillante, le perle, i finissimi capelli biondi ambrati. Caterina d'Aragona era figlia dei monarchi cattolici Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona. Pare che la giovane donna fosse minuta, grassoccia e dagli occhi azzurri. Michiel Sito ha colto molti di questi elementi fisionomici, condensandoli in un ritratto efficace, riuscito che coniuga vero somiglianza, dettagli eleganti e colori caldi ed avvolgenti. Caterina ebbe in tutto sei gravidanze, ma non riuscì a dare al re Enrico VIII l'erede maschio. Con gli anni venne quindi allontanata dal cinico sovrano, che arrivò infine a servirsi del divorzio. Sarà solo la prima di una lunga serie di donne che Enrico VIII prenderà in moglie per poter soddisfare le proprie esigenze dinastiche. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.